ఇందాక అజయ్ చాలా బాగా చెప్పారు సినిమా మళ్ళీ అదే నేను రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి నేను ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే ఇది ఈ సినిమా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కరెక్ట్ సీజన్ అండి ఇప్పుడు పొలిటికల్ ఇక్కడ తెలంగాణలో పొలిటికల్ వాతావరణం ఉంది కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు ఈ సినిమాను ఎందుకు చూడాలని చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ముప్ప మూడో తారీఖుకి ముప్పై తారీఖుకి మీకు పోలింగ్ ఉంది సో పోలింగ్ విషయంలో అంటే ముఖ్యంగా ఎలక్షన్ విషయంలో చాలామంది నన్ను అడుగుతుంటారు సార్ మీరు ఏ పార్టీ సపోర్ట్ చేస్తారు మీరు అది అడుగుతుంటారండి అంటే కామన్గా అడుగుతున్నారండి నేను ఒకటే చెప్తున్నానండి మీకు ఏ మనిషి మీకు లైఫ్లో సపోర్ట్ చేశారో అంటే జాతి మతం కులం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి మీకు ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు మీ ఇంటికి మీ వీధికి మీ కాలనీకి ఏ రాజకీయ నాయకుడు మీకు హెల్ప్ చేశాడో ఆయన మటుకు మర్చిపోవద్దు ఆడేదో చేస్తాడు వీడియో వచ్చిన తర్వాత అది చేస్తా కాదు ఎవరు చేశాడు వాడిని మర్చిపోవద్దు అదే మాదిరిగా చాలామంది డిస్కషన్ ఏమవుతుందంటే సీఎం నెక్స్ట్ ఎవరు అనుకుంటున్నాం సీఎంని ఎవరు పెడదాం అనుకుంటున్నాం అని అంటున్నారు ఇది అనవసరం మీకు ముందు మీ కార్పొరేటర్ ముఖ్యం మీకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఇక్కడ కార్పొరేటర్ విలేజ్లో సర్పంచ్ అండి మీరు అర్ధరాత్రి వెళ్ళి తలుపు కొట్టిన ఏ ఏ టైంకి వెళ్ళినా మీకు పలకరించేవాడు మీతో పాటు వచ్చేవాడు మీ సమస్యలను తీర్చేవాడు అది ముందు సెలెక్ట్ చేసుకోండి అది లేడీ ఉండొచ్చు జెంట్ ఉండొచ్చు మనకు పార్టీతో మనకు సంబంధం లేదు ఎందుకంటే ఈరోజు పార్టీలు చేంజ్ అవుతూనే ఉన్నారు వాళ్ళకి పార్టీలో ఉన్న పాలసీస్ నచ్చకపోతే మారుతున్నారు పదవి రాకపోతే చేంజ్ అవుతున్నారు అదంతా వాళ్ళ ఇష్టం మనకు కావాల్సింది అంటే మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఎవరు మనల్ని పిలుస్తారు కూర్చోబెడతారు లేకపోతే మనల్ని కష్టాలు వింటారు కష్టాలు తీరుతారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దయచేసి మీరు ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సి అయితే ఏం చేద్దాం ఎవరు సీఎం ఎవరు డిప్యూటీ సీఎం ఎవరు అసిస్టెంట్ సీఎం ఇవన్నీ వద్దు మనకి సో అక్కడక్కడక్కడ ఎవరెవరు అంటే మీకు లీడర్స్ ఉన్నారో వాటిల్లో మంచివాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకున్న వాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు మీకోసం ఫైట్ చేసేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళని మీరు దయచేసి సెలెక్ట్ చేయండి ఇకపోతే మనం పాలిటిక్స్లో కరప్షన్ అనేది అది జరుగుతూనే ఉందండి దానికి ఇక్కడే కాదు ఈవెన్ ఫారిన్ కంట్రీస్లో కూడా కరప్షన్ జరుగుతుంది కాకపోతే ఫారిన్ కంట్రీలో ఉన్న కరప్షన్ ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళతోనే కరప్షన్ ఉంటుంది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి లోవర్ ఫ్యామిలీకి కరప్షన్ లేదు వాళ్ళు హాయిగా ఉన్నారు ఆ పరిస్థితి మన భారతదేశానికి రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆ కమిషన్ కానీ పెద్ద పెద్ద విషయాల్లో అవన్నీ తప్పదు అక్కడే జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ కరప్షన్ వాళ్ళు అవుతున్నారంటే మనమే వాళ్ళని కరప్షన్కి తీసుకెళ్తున్నాం మనమే ఆఫర్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు అడగకపోయినా మనమే ఆఫర్ చేస్తున్నాం సో ఇలాంటి కొన్ని విషయాలు ఈ సినిమాలో ఏదైతే ఏం చి వెంకటరమణ గారు చేశారు చాలా అద్భుతమైన పాయింట్స్ ఉన్నాయి అద్భుతమైన విషయాలు ఉన్నాయి అంటే మీకు కొన్ని విషయాలు తెలుసు కొందరికి తెలియదు సో ఈ విషయం ఈ సినిమాలో చాలా చక్కగా ఉందండి దయచేసి అందరూ ఈ సినిమా ఈ ఒక్క పొలిటికల్ ఇప్పుడు ఇది అట్మాస్ఫియర్ కాబట్టి వాతావరణం కాబట్టి దీన్ని చూడాలని చెప్పి నా రిక్వెస్ట్ అండి చాలా మంచి సినిమా ఇందాక రామకృష్ణ గారు చెప్పినట్టు ఈరోజు మంచి సినిమాలు మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు తీసే బ్యాచ్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళకి మనం సపోర్ట్ చేయాలి కొందరు ఉన్నారు ఏదో ఇప్పుడు ఏముందో అది వేసి వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకొని ఆడియన్స్ మైండ్ ఎట్లా పోయినా పర్లేదు ఎలా చెడగొట్టినా పర్లేదు మనకు కావాల్సింది డబ్బు అని చెప్పి చాలా అంటే దారుణమైన సినిమాలు తీస్తున్నారు అంటే సెన్సార్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు బట్ ఇలాంటి సినిమాలు ఎందుకంటే ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు నాకు ఒంగోలులో నాకు బాగా గుర్తొచ్చారంటే మా గ్రేట్ డైరెక్టర్ లేట్ పి కృష్ణ గారు పి కృష్ణ గారు నన్ను ఒక యాక్షన్ హీరో నుంచి ఒక యాక్టింగ్ హీరోకి నేటి భారతం సినిమాలో తీసుకొచ్చారు అప్పుడు ఏంటంటే అందరూ పాటలు ఫైట్లు అంటే చిరంజీవి గారు నేను ఏంటంటే ఆరు పాటలు ఆరు ఫైట్లు ఆరు కామెడీ సీన్లు రెండు ఐటమ్స్ ఇదే ఉండేది దాన్ని బ్రేక్ చేసి ఈ రెగ్యులర్ ఫార్ములా కాకుండా ఒక మంచి పర్ఫార్మెన్స్తో నేటి భారతం సినిమా నాతో చేయించారు అసలు సినిమా నేను మొత్తం కలిగితే ఇరవై రెండు రోజులు ఇరవై ఇరవై మూడు రోజులు డే అండ్ నైట్ నేను చేశాను టోటల్గా నన్ను మోల్డ్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్లో నన్ను విజయశాంతి గారిని డిఫరెంట్గా చేసి చాలామంది ఈరోజు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ నన్ను కలిస్తే ఏమంటున్నారంటే సార్ నేటి భారతం సినిమా చూసి మాకు మోటివేషన్ వచ్చి మేము డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ అయ్యాం సార్ మీరే మాకు స్ఫూర్తి అని అంటున్నారు సో అంత గొప్ప డైరెక్టర్ నన్ను ఆయన అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఆయన చేయించారు ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ హిమ్ ఆయన వే ఆఫ్ ఆయన అంటే తమిళ్లో కే బాలచందర్ అంటే తెలుగులో నా లెక్క ప్రకారం ఏంటంటే కే విశ్వనాథ్ గారి తర్వాత టి కృష్ణ గారు అయితే టి కృష్ణ గారిది ఏంటంటే రూట్ వేరే కొంచెం రెబెల్ ఇలాంటి రెవల్యూషన్ ట్వంటీ ట్వ
సో మళ్ళీ నాకు ఆ సినిమా చూసేటప్పుడు నాకు ఏంటంటే అలాంటి ఆ ఫీలింగ్ అంతా నాకు వచ్చింది అదే అవసరం ఇలాంటి సినిమాలు అవసరం సమయానికి ఇలాంటి సినిమాలు రావాలి అంటే మనం ఇందాక ఆయన చెప్ప రామచంద్ర గారు చెప్పినట్టు ఏదో బిర్యానీ పోట్లకి వాటికి వీటికి ఇలాంటి అని కాకుండా కొంచెం ఆలోచించాలి ఈసారి ఎలక్షన్ వస్తుంది మీకు ఎవరు హెల్ప్ చేశారో అది దృష్టిలో పెట్టుకోండి నైంటీ పర్సెంట్ చేశారంటే అదే చాలా గొప్ప విషయం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయకపోవచ్చు భవిష్యత్తులో కూడా వాళ్ళు చేస్తారు అంటే వాళ్ళని మీరు వదలద్దు వాళ్ళని మీరు గెలిపించండి మీరు హ్యాపీగా ఉండండి కానీ ఎవరు సీఎం అవుతారో అవన్నీ మనకు వద్దు మనకి ఎవరు కార్పొరేటర్ అవుతారు ఎవరు సర్పంచ్ అవుతారు అది ఆలోచించండి మీకు అందుబాటులో ఉండాలి ప్రతిదానికి మీరు సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే అది కుదరదు అది కాబట్టి కార్పొరేటర్ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళొచ్చు సర్పంచ్ దగ్గర వెళ్ళొచ్చు కాబట్టి అది మీరు సెలెక్ట్ చేయండి మీ కాలనీలో ఉంటున్న సమస్యలు మీకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మీరు చూసుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మతం కులం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి అది చూడండి ఈ సినిమా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే నాకు చాలా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ఒక మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ నాకు భార్యగా సుజాత గారు చేశారు చాలా మంచి పర్ఫామ్ చేశారు చాలా వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ ఆవిడ సో నాకు ఒక మంచి యాక్షన్ ఒకటి పార్ట్ టూలో అంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ వస్తుంది ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో చాలా మంచి సీన్స్ నాకు చెప్పారు అంటే ఈ మ్యాటర్ జరగడానికి ముందు మ్యాటర్ అంతా చెప్పారు సో మేకింగ్లో కూడా ఆయన ఎక్కడ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ చేయాల ఆయన ఉన్న బడ్జెట్లో ఆయన సీన్స్ అన్ని చాలా బాగా చేశారు సో ఇలాంటి ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ని మనం వదులుకోకూడదండి ఇండస్ట్రీకి కావాలి అండ్ ఇలాంటి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు ఆయన ఏంటంటే ఎప్పుడు అంటే అలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఆయనకి టీ కృష్ణ గారు ఆ గ్రూప్ ఈతారం పిక్చర్స్ పోగిరి బాబురావు అవన్నీ ఏంటంటే ఆ అట్మాస్ఫియర్తో ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన్ని అక్కడి నుంచి మనం బయటికి లాగలేము ఆయన అక్కడే ఉంటారు అక్కడే ఉండాలి కూడా సో ఇలాంటి ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ నాకు దొరకడం నిజంగా నాకు అదృష్టం నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ మరి పిక్చర్లో కిషోర్ గారు కూడా చాలా బాగా చేశారు అందరూ ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళ వాళ్ళ పోర్షన్ చాలా బాగా చేసే తప్పకుండా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ మళ్ళీ ఒక్కోసారి చెప్తాను ఇది చాలా అవసరం ఈ ఈ టైంలో కాబట్టి దయచేసి ఈ సినిమాను చూడండి మీ డిసిషన్స్ తీసుకోండి ఎలక్షన్ ఇక్కడ ఉంది తర్వాత ఆంధ్రలో కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ సినిమాని మిస్ చేయకుండా ఈ సినిమాని చూసి తర్వాత మీ డిసిషన్ మీరు తీసుకోండి సో ఈ పిక్చర్లో వర్క్ చేసిన ఆర్టిస్టులు ముఖ్యంగా కెమెరామ్యాన్ కన్నన్ గారికి టెక్నీషియన్స్కి అందరూ ఎందుకంటే ఈరోజు ఆయన వచ్చినారు కాబట్టి ఆయన పేరు చెప్తున్నాను అందరూ సహకరించారు చాలా బాగా చేశారు సో అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ వన్స్ అగైన్ ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఇలాంటి సినిమాలు మీరు ఎంకరేజ్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ గుడ్ లక్ అండి శ్రీ సుమన్ గారికి నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసిన వాళ్ళలో వారు కూడా ఒకరు హీరోగా ఉన్నప్పుడు వారిని చూసి ఎంతో ఇదయ్యేవాళ్ళం ఈ రోజున వారితో వేదిక పంచుకోవడం నాకు చాలా ఆనందం అలాగే మా అన్నగారు రామ్ సత్యనారాయణ గారు సినిమానే ఊపిరిగా సినిమాని ఎంతగా ప్రేమిస్తారో మీ అందరికీ తెలిసిన వారికి నా నమస్కృతులు అలాగే ఇక నా వన్ మెన్ ఆర్మీ పసుపులేటి వెంకటరమణ గారు ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఆయన ఖచ్చితంగా ఆయన గురించి చెప్పాలి నేను సినిమా సక్సెసా సక్సెస్ కాదని పక్కన పెడితే నిజాయితీ నిబద్ధతో సినిమా చేయాలి ఆయన అనుకున్నది కథాంశం నేటి రాజకీయ పరిస్థితులు సామాజిక పరిస్థితులు వాటి మీద ఖచ్చితంగా సినిమా చేయాలి ఒక అవగాహన ఉంది ఆయనకి దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉంటూ ఎన్నో సినిమాలకి పనిచేసి ఈరోజున ఆయన సినిమా చేసే క్రమంలో సమాజానికి ఉపయోగపడే సినిమా చేయాలి అది పెద్దదా చిన్నదా సక్సెస్ అవుద్దా అన్సక్సెస్ అవుద్దా అని పక్కన పెట్టేస్తే తను చెప్పాలనుకున్న నిజాలు అలాంటి ప్రయత్నాలు టీ కృష్ణ గారు మాదాల రంగారావు గారు ఆ తర్వాత విజయల సత్యనారాయణ గారు మరో అన్నగారు నారాయణమూర్తి అన్నగారు వీళ్ళు కొనసాగించేవాళ్ళు వారి తర్వాత అదే కథాంశంతో కొంచెం కమర్షియల్ వాల్యూస్ మిక్స్ చేసి తను చెప్పాలనుకున్న ఏదైతే మెసేజ్ ఉందో ఆ సినిమాని చేసి జనం ముందు తీసుకొచ్చిన సినిమా జనం ఎన్నో సినిమాలు హీరోగా చేశారు ఆయన కానీ కొన్ని సినిమాలు టి కృష్ణ గారు దర్శకత్వంలో వచ్చిన సినిమాల్లో అది ఒంగోలులో చేసిన సినిమాల్లో సుమన్ గారు హీరోగా చేసిన సినిమాలు ప్రత్యేకం 
దేశంలో దొంగలు పడ్డారు కానీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అట్లాంటి సో ఆ కోవలకు చెందింది ఎన్నో సినిమాల్లో పెద్ద పెద్ద వారు పెద్ద 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 హీరో పెద్ద సినిమాల్లో చేస్తున్నారు నేను కూడా ఇప్పుడిప్పుడు కొంచెం పెద్ద సినిమాల్లో చేస్తున్నాను అయినా ఇలాంటి సామాజిక అంశాలతో కూడుకున్న సినిమాల్లో చేయవలసిన బాధ్యత ఉందని నేను అనుకుంటూ అది చిన్నదా పెద్దదని పక్కన పెడితే ఆయన ఆసక్తిని సమాజం పట్ల ఆయనకున్న అవగాహనని సినిమా పట్ల ఆయనకున్న అవగాహనని అర్థం చేసుకొని ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాలో చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను చేశాను ఒక మంచి క్యారెక్టర్ నా క్యారెక్టర్ ద్వారా ఇందులో జనంలో ఉండే ఒక సినిమాలో ఉండే నా క్యారెక్టర్ ద్వారా చాలా మెసేజ్ అనమాట అసలు ఈరోజు రాజకీయ ఖచ్చితంగా ఈ టైంలో రెండు రాష్ట్రాల్లో ఎలక్షన్స్ మూమెంట్ ఉంది బాగా ఖచ్చితంగా జనం ఆలోచించాల్సిన సమయం ఇది ఆ టైంలో ఇట్లాంటి సినిమాలని ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన బాధ్యత కూడా జనాలకు ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే భవిష్యత్ తరాలను గనక మనం ఆలోచించకపోతే వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించకపోతే ఇక శూన్యమే మిగిలింది ఐదు వందల నోటుకు బిర్యానీ పొట్లానికి క్వార్టర్ బాటిల్ గనక ఓటు నమ్ముకుంటే మాత్రం సర్వనాశనం ఇంకా ఎదిగి కూడా ఇన్ని పరిస్థితులు ఈ రోజున జరుగుతున్న సమకాలీన పరిస్థితులను చూసి కూడా అర్థం చేసుకోకుండా మనుషుల్లో మార్పు రాకుండా ఓటు నమ్ముకొని దుస్థితి నుంచి బయటపడకపోతే ఇక నీ భగవంతుడు ఇంకోసారి వచ్చినా కానీ ఇక్కడికి అదే చౌతర్ గాంధీ తాత వచ్చినా భగత్ సింగ్ వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా కానీ మారలేదు మార్చలేదు సమాజాన్ని అట్లాంటి అభిప్రాయాలతో ఆ దృక్పథంతో చే చేస్తున్న సినిమా అనమాట ఇది చేసిన సినిమా జనం చూస్తున్నారా చూడట్లేదని పక్కన పెడితే ఖచ్చితంగా రిలీజ్ అయిన కొన్ని చోట్ల మాత్రం ఖచ్చితంగా బాగానే చూస్తున్నారు ఎందుకంటే పరిస్థితులు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి దీని పార్ట్ టూ కూడా రాబోతుంది అందులో అయితే ఇంకా ఇంకా పూర్తిగా ప్రజలు మే తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు వాళ్ళకి తెలిసి కూడా తెలియనట్లు నటిస్తున్న ప్రజల గురించి రాజకీయ నాయకుల స్వార్థ ప్రయోజనాల గురించి రాజకీయాల్లో రాకముందు వాళ్ళ ఆస్తులు ఎంత రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఆస్తులు ఎంత ఇట్లాంటి అంశాలతో వేల కోట్ల ఉప్పు దగ్గర నుంచి పప్పు దగ్గర నుంచి నిద్ర లేచి మనం పడుకునే వరకు మన జీవితం కొనసాగే ప్రతి దాంట్లో పన్నుల రూపంలో ట్యాక్సుల రూపంలో కట్టి 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 కొన్ని వేల కోట్లు ఉంటుంది ప్రభుత్వం దగ్గర దానికి సేవకులుగా ఉండి ధర్మకర్తలుగా ఉండవలసిన ప్రజాప్రతినిధులు పదవులు వచ్చిన తర్వాత దోచుకోవడం దాచుకోవడం మంది సొమ్ముని ఇదే తంతు వాళ్ళు దైవాంశ సంపూర్తులుగా మారిపోతారు వాళ్ళు రోడ్డు నొస్తుంటే మనం అంతా పక్కకు తొలగాలి గంటల తరబడి ట్రాఫిక్లో ఉండిపోవాలి ఒక్కటనే ఉంది ఎన్నో ఉన్నాయి ఇట్లాంటి సో ఇట్లాంటి సామాజిక అంశాల గురించి ఖచ్చితంగా సరే ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాలు ఎడుదిరిగి ఉన్నాయి అవి చాలా అవసరం కూడా మానసిక ఉల్లాసానికి కానీ అప్పుడప్పుడు కూడా జనం ఆలోచించే సినిమాల్లో ఇటువంటి సినిమాల్లో నటించాల్సిన బాధ్యతగా నేను ఫీల్ అయ్యి ఇట్లాంటి సినిమాల్లో చేస్తున్నాను నేను అలానే ఫీల్ అయ్యి సుమన్ గారు కూడా చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆయన ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు చేసిన సినిమాలు కానీ ఆయనకున్న రాజకీయ దృక్పథం కానీ ఈ మధ్య ఆయన కొన్ని కొన్ని నోట్ల మీద మాట్లాడుతుంటారు మాట్లాడాలి మాట్లాడకపోతే ఎట్లా సో అందుకోసమే ఈ సినిమాలను ఆదరించమని ప్రేక్షకుల్ని కొద్దిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం వినమ్రంగా వేడుకుంటున్నాం అన్ని సినిమాలు చూస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద కమర్షియల్ సినిమాలు కూడా ఈ సినిమాలు కూడా చూడాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది కొంచెం ఈరోజు పోలీసు వ్యవస్థ ఎట్లా ఉంది పోలీసు వ్యవస్థలో నిజాయితీ గల ఆఫీసర్లు ఎట్లా ఉంటున్నారు ఎవడు రాజ్యాధికారంలో ఉంటే వాళ్ళకి వంత పాడాల్సిన పరిస్థితి పోలీసు వ్యవస్థ కానీ మిగతా మిగతా వ్యవస్థలన్నింటి కూడా ఎందుకు దాపరించింది స్వతంత్రంగా ఉండాల్సిన పోలీసు వ్యవస్థ వాళ్ళ చేతులు కీలు బొమ్మగా మారుతుంటే వాళ్ళలో ఉన్నవాళ్ళు అఫీషియల్స్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎంత మదన పడుతున్నారు రాజ్యాంగాన్ని రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎన్నికైన వాళ్ళని కాపాడాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళది కానీ రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎన్నిక అవుతున్నారా ఆ సంగతి ప్రపంచం మొత్తానికి తెలుసు రిగ్గింగులు ఇదే 
ప్రలోభాలు ఒక మాట అయితే నిజం పుట్టిన ఊరు సరిహద్దులు కానీ ఆ గ్రామ మండలం ప్రాంతంలో ప్రజలు కానీ ఆ సరిహద్దులు కానీ దేశ ఒక దేశంలో ఉండే సంపదల విషయాలు కానీ ఏమీ తెలియనోడు ప్రజాప్రతినిధి అయిపోతాడు పదవులు వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకి పాపం వీళ్ళు రక్షణ వాళ్ళకి తెలుసు కానీ రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేశారు కాబట్టి పోలీసు వాళ్ళ కర్తవ్యం వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నారు సో ఈ సామాజిక అంశాలు ఏవైతే ఉండే అటువంటి అంశాలతో తీసిన సినిమాలని ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులు చూస్తే రెండోసారి మళ్ళా కొత్త వాళ్ళు ట్రై చేసి ఇంకా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సినిమాని ఆదరించమని నెక్స్ట్ తీయబోతున్న జనం టూ కూడా సామాజిక అంశాలతో కూడుకుని ఉంటుందని ఈ ప్రయత్నంలో వెంకటరమణ గారు ఎవరిని చెప్పినా కానీ అతని పట్టు అతను ఉండే ఎందుకబ్బా ఇవన్నీ కూడా అనవసరంగా ఒక నాలుగు కోట్లు పెడితే బ్రహ్మాండమైన సినిమా వస్తుంది కమర్షియల్ వాల్యూస్ ఖచ్చితంగా ఓటీటీలు కొనేస్తారు డబ్బులు వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి లేదు నేను అనుకున్నాను నేను చేయాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది అట్లాంటి నిబద్ధత గల ప్రొడ్యూసర్స్ని కూడా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది మనకుంది సో మీ ద్వారా ప్రేక్షకులను కోరుకునేది ఏంటంటే దయచేసి ఈ సినిమాలను ఆదరించండి కమర్షియల్ సినిమాలు ఎడిదిరి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు ఉన్నాయి కానీ ఇటు కూడా మళ్ళా ఆ శకం రావాలా టి కృష్ణ మాదాల రంగారావు వేజల సత్యనారాయణ ఆర్ నారాయణమూర్తి ఆ శకం రాకపోతే ఈ సమాజాన్ని ఎవడు బాగు చేయలేడు వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఆ సినిమాలు వస్తాయి అందుకు ఈ జనమే నాంది ఎర్రకోట మీద జాతీయ జెండా ఈరోజు ఎగురుతుంది అంటే ప్రతి భారతీయుడికి ఎంత గర్వంగా ఉంటుందో ఆ జెండా ఎగిరేదానికి ఎన్ని ప్రాణాలు బలి అయిపోయాయో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈ విధంగా భారత జాతి మగ్గిపోయిందో ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకుంటే ఈరోజు క్రికెట్ పదకొండు మంది ఆడే క్రికెట్ కోసం కొన్ని కోట్ల మంది ఎదురు చూస్తూ అది గెలుస్తుందా పోద్దని బీపీలు టెన్షన్ తెచ్చుకొని చూస్తూ ఉన్నారు కానీ అది క్రికెట్ ఓడిపోయింది ఇండియా ఓడిపోయింది అండి ఇండియా ఓడిపోవడం కాదు ఇండియాలో ఎప్పుడు విలువలు ఉన్నాయి ఇండియాలో జాతీయులు కాపాడే మహనీయులు అందరూ అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఉన్నారు ఒక క్రికెట్కి ఒక ఇండియాకి మనం పోటీలు పెట్టుకోవటం కాదు ఇప్పుడు సినిమాలు అందరూ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు నూటికి వంద మంది నిర్మాతలు ఉంటే వంద మందిలో తొంభై తొమ్మిది మంది కమర్షియల్ సినిమాలే చేస్తారు ఒక పెద్ద ఒకప్పుడు మేము మద్రాసులో ఉన్న టైంలో కోటి రూపాయలు పెట్టి సినిమా తీస్తుంటే పెద్ద సినిమా ఈరోజు కోటి రూపాయలు అంటే అది చిన్న సినిమా అంటే ఈరోజు రెమ్యునేషన్ పెట్టి సినిమాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి అలాగే ఈ రోజున సినిమాలు అనేటువంటిది తీయటం ఎంత కష్టమో కానీ రిలీజ్ చేయటం కూడా అంతకన్నా ఎక్కువ కష్టం అని చెప్పని నేను చూస్తూ ఉన్నాను ఎవరినైనా మన డిస్ట్రిబ్యూటర్ని అడిగితే అయ్యా ఈ పొలిటికల్ సినిమాలు ఇవన్నీ ఎందుకయ్యా ఏదో కొంచెం ఇది కొంచెం అలాంటి మన ఏది నువ్వు వస్తావా నేను ఉంటాను కొంచెం ముద్దులు అడికిచ్చులాంటి బూత్ సినిమాలు తీస్తే పబ్లిసిటీ మీడియా కూడా బూత్ సినిమాలకి ఎంకరేజ్ చేసినట్టుగా ఈ పొలిటికల్ సినిమాలు చేయటం లేదు అలాగే సినిమా రిలీజ్ అయ్యే పదహారో తారీఖు మేము సినిమా ఏది అంటే సోషల్ మీడియాలో కానీ ఎక్కడ కూడా మేము పోస్ట్ చేయటమే కానీ అవి లేవు ఎవరిని అడిగితే మీకు కోటి లైక్స్ ఇస్తామండి మీరు పదిహేను లక్షలు ఇస్తారా ఈ ఇలాంటి దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉంటే మేము కష్టపడి మా సొంత డబ్బులతో మేము ఏది ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసుకొని థియేటర్లకు కూడా మేము ఎంత కష్టపడ్డామో అది మాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కానీ ఇక్కడ తమిళ తెలంగాణలో కానీ ఏది ఫిలిం ఛాంబర్లో ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ ఉంటుంది మేము ఉద్ధరిస్తాం మంచి సినిమాలు చేయండి అంటున్నారు కానీ మంచి సినిమాలు చేసే వాళ్ళు ప్రోత్సహించే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఈరోజు మౌత్ పబ్లిసిటీలో మౌత్ పబ్లిసిటీతో సినిమా రన్ అవుతూ ఉన్నాయి కేవలం ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు అలాంటి ప్రేక్షకులందరికీ మరొక్కసారి మరొకసారి పాదాభందనం చేస్తున్నాను సినిమాలు నటిస్తానికి కూడా హీరోలు సబ్జెక్ట్ ఏందంటున్నారు కానీ ఒక మంచి సామాజిక భావాలు గలటువంటి వ్యక్తులు అటువంటి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మా సుమన్ గారి కానీ ఉండి అలాగే కంచరపారం కిషోర్ అంటే నక్సడి భావాలు అంటారు నక్సలు అటువంటి ఎవరండి స్వతంత్రం కోసం పోరాడి దేశానికి ఎర్ర జెండా జాతీయ జెండా ఎగరేషన్ వంటి భారత జాతి ఈరోజు బలి పశువులు అయిపోతూ ఉంటే జనం వాళ్ళ కోసం అరణ్యంలో పోయి జనాన్ని ఏది మంచి చేయాలని చెప్పి చూసేటువంటి జాతి నక్సలైటు అలాంటి జాతి ఎందుకు పుట్టింది మన రాజకీయ నాయకులు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తూ ఉంటే న్యాయం చేస్తానికి పోరాడే వంటి వారే ఈరోజు ఆ నక్సలైట్ అండేవారు అలాంటి భావాలు కూడా ఉండేటువంటి మా కిషోర్ గారు కానివ్వండి కిషోర్ గారు కానివ్వండి అలాగే మా అజయ్ ఘోష్ 
వీళ్ళు మాకు దొరకటం నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను పార్ట్ వన్ ఒక రాజకీయ నాయకుడు అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక మీకు సింపుల్గా సబ్జెక్ట్ చెప్పిన మా వాళ్ళు మా మాట్లాడాలి ఒక రాజకీయ నాయకుడు అనేటువంటి వ్యక్తి కేరా ప్లాట్ఫారం అంటే ఏమీ లేనటువంటి వ్యక్తి అతను చదువు లేదు ఒక ఆస్తి పరుడు కాదు ఇలాంటి వ్యక్తిని రాజకీయంలో ప్రజాస్వామ్యంలో మనం ఎంపిక చేసుకుంటున్నాం ఎంపిక చేసుకుంటే ఎదిగిన తర్వాత నిజాయితీ గల పోలీసు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నిజాయితీగా ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటుందో అలాంటి ఒక నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ని అతను పబ్లిక్లో ఏది ఎవరికి తెలియకుండా కామ్గా చంపి అవతల పడేసేసి అతని భార్యకే ఏది సమాజం ఉదరిస్తున్నట్టుగా ధర్నా చేస్తూ ఉంటే అమ్మ నీకు న్యాయం చేస్తానని చెప్పని తీసుకొచ్చి ఆ భార్యకే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ వారిని తను మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకొని ఆమెను బెప్పి పెట్టి పెళ్లి చేసుకొని ఏ భావాలతో అయితే నక్సలిజులో ఉన్నారో ఆ నక్సలిజు ఉన్న వ్యక్తిని మన పోలీస్ ఆఫీసర్ని చంపింది నక్సల ఇటని చెప్పి ఆయన అయితే గురి కమ్మి ఎక్కించేటువంటి వ్యక్తి ఒక ప్రజానాయకుడు కానీ నీరాజనలు పడుతూ ఉన్నారు కార్యకర్తలు అంటే జెండా పట్టుకొని ఏది రాజకీయానికి ముందు ఉండి జై కొట్టడం వెనక ఉండేవండి చేతులు కొన్ని నిలబడటం అనేటువంటి కార్యకర్తలు తల్లి బిడ్డలను కూడా ఎవరు కూడా పట్టించుకోరు కానీ జెండాలు మోస్తనే కార్యకర్తలు ఏ విధంగా ఉన్నారు ఈనాడు యూత్ కార్యకర్తలుగా ఏ విధంగా రాజకీయ నాయకులకి వాళ్ళ స్వార్థానికి బలైపోతూ ఉన్నారు అనేటువంటిది పచ్చిగా మేము ఈ సినిమాలో చూపించడం జరిగిందండి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎలా ఉంటాడు సమాజాన్ని అతను తన ఆయుధంతో ఏ విధంగా చైతన్యం చేయగలడు అనేటువంటిది ఈ సినిమా పార్ట్ టూలో పూర్తిగా పోలీస్ ఆఫీసర్ని కానివ్వండి ఒక నక్సలి దాన్ని కానివ్వండి మేము ఒక నక్సల ఇటు ఒక పోలీస్ ఆఫీసరు వాళ్ళు అంటూ నిజాయితీతో సమాజానికి ఎలా ఉంటుంది అని మేము ఈ సినిమాలో చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఈ సినిమాలో ఒక ముఖ్యమంత్రి క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది పార్ట్ టూలో ఆ ముఖ్యమంత్రి క్యారెక్టరు మా రామ్ సత్యనాయ్ గారిని మేము కోరుకుంటున్నాం ఆయన వేయవలసిందిగా మీరు ఒకసారి కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయండి ఎందుకంటే మీ మీడియా వారే మాకు ఏది సహకరించాలి సినిమా ఒకసారి మీరు చూడండి ఎవరైనా సినిమా బాగలేదంటే అనే పబ్లిక్ టాంగ్ మాత్రం సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇది జనంలోకి పోవాలి జనంలోకి పోవాలంటే మీ సహకారం కూడా పూర్తిగా మాకు కావాలి కాబట్టి మీ అందరినీ ఈ వేదిక ముఖంగా నేను పాదామంది నుంచి వేడుకుంటున్నాను ఈ సినిమాని జనంలోకి తీసుకుని పోండి ఇలాంటి సినిమా వస్తే సమాజానికి మీకు ఒక బాధ్యత ఉంటుంది ఒక జర్నలిజం అనేది కూడా ఈ సినిమాలను చూపించాం మా శ్వాస మా ధ్యాస జర్నలిజం ఒక నిజాయితీ గల జర్నలిజం ఏ విధంగా ఉంటుంది అలాంటి నిజాయితీ జర్నలిజానికి సంపాదకత్వం రాజకీయ ప్రలోభాలకు లోబడితే ఏ విధంగా బలైపోతుంది అనేటువంటిది కూడా ఈ సినిమాలో మేము చూపించడం జరిగింది అన్ని కోణాల్లో కూడా ఈ సినిమా అటు మాస్ కానివ్వండి క్లాసు కానీ అందరూ చూస్తానికి కూడా నవరస భరితంగా తీసుకున్న జరిగింది ఈ సినిమా ఒక రాజకీయం అంటే ఒక పొద్దస్ మీద ఒక పార్టీ విమర్శించడం కాదు జనాన్ని మార్పు కోరుకుంటూ మేము ఈ సినిమా తీసాం కాబట్టి మీ అందరూ కూడా మాకు సహకరించి మీరు ఈ విధంగా పబ్లిసిటీ మాకు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను త్వరలో పార్ట్ టూ కూడా మేము వేది పూర్తి చేసి రిలీజ్ చేస్తాం మీడియా మిత్రులందరికీ నా నమస్కారం ఇక్కడ వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఈ సమాజంలోని ప్రజలకి గొప్ప సందేశాన్ని ఇచ్చే సినిమా జనం అని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో రాజకీయ విధంగా పొలిటికల్ గురించి చాలా చెప్పారు అలాగే ఇప్పుడు ఉంటున్న ప్రజలు డబ్బులు తీసుకొని ఓటేస్తున్నారు కదా సో మీరు ఆలోచించుకోవడానికి మా సినిమా ఒక నిదర్శనంగా ఉంటుంది అలాగే నా తోటి నటీ నటులకు అందరికీ పాదాభి వందనాలు ముఖ్యంగా వెంకటరమణ సారు అలాగే సుమన్ సారు కిషోర్ గారు అజయ్ ఘోష్ గారు వీళ్ళ కాంబినేషన్లో నేను చేయడం నిజంగా నాకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నేను అసలు సుమన్ గారి సినిమాలు చూసి చాలా నేను ఆయనకి పెద్ద ఫ్యాన్ని ఆయన పక్కన నటించడం చాలా గర్వంగా భావిస్తున్నాను ఈ సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చినందుకు వెంకటరమణ సార్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ సత్యనారాయణ గారికి ప్రొడ్యూసర్ వెంకటరమణ గారికి అలాగే అన్ని స్టార్లు కలిపిన ఏ స్టార్ పెద్ద స్టార్ సుమన్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు అలాగే నా కోఆర్టిస్టులకు కూడా టెక్నీషియన్స్ అందరికీ ముందుగా సుమన్ గారి కోసం చెప్పాలంటే కృష్ణుడు అన్న రాముడు అన్న అన్నయ్య గారు అలా గుర్తొస్తారు రామారావు గారు వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే గుర్తొచ్చేది వాళ్ళని సుమన్ గారే సో ఆ ఫేస్ ఎవరి అసలు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి మనుషుల్లో ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఆయన ఫేస్ ఎట్లా ఉంటుంది సో అట్లాగే చిన్నప్పుడు నేను ఒక వార్త విన్నవాన్ని సుమన్ గారు భానుచంద్ర గారు ఒక 
కూలితో ఫైట్ చేస్తారు అనేసి సో ఇద్దరితో వర్క్ చేయడం అలాగే వైజాగ్లో మీరు చాలా కుంఫూ హోటల్కి మీరు చీఫ్ గెస్ట్కి వచ్చారు సార్ చాలా లాంగ్ నుంచి చూసేవాడిని కానీ అదృష్టవశాత్తు ఆ సరస్వతి మా తరగ్రహం నటరాజస్వామి అనుగ్రహం వల్ల ఈరోజు నేను మీ పక్కనే కూర్చోగలిగానంటే అది నాది పూర్వజన సుకృతం అనుకుంటాను చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్ అలాగే స్పెషల్గా ఈ సినిమాని ఇంత అద్భుతంగా చిత్రీకరించినటువంటి పసిపేడు వెంకటరమణ గారు అండి రెగ్యులర్గా వచ్చే కమర్షియల్ సినిమాకి ఈ సినిమాకి చాలా వేరియేషన్ ఉందండి ఈ సినిమాలో ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో ఇది చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా ఈ సినిమా నేను చేయాలని నాకు ఆతృత కలిగింది ఏంటంటే నాకు సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ప్రజా నాట్య మండలిలో ఒక సిపిఎం సిపిఐ పార్టీస్కి అనుగుణంగా ఉండేటువంటి కొన్ని కొన్ని పాటలు పాడేవాడిని డప్పు వాయిస్తున్న డప్పు చాలా బాగా వాయించేవాడిని నాకు ఒసేరాంలో మనం ఒక సినిమా చూసి అందులో ఒక లిరిక్ నాకు చాలాసార్లు హన్ హాన్ చేసేదండి నేను చచ్చిపోతున్నా రేపే డప్పు అయిపోతా ఈ ప్రస్థానానికి నేను చచ్చిపోతున్నా రేపే డప్పు అయిపోతా ఈ ప్రస్థానానికి విప్లవాల దరువవుతా కాలుతున్న నరం నరం నీ పాటకు స్వరమైతే కమిలే నా కను పాపలు చూపై నీతో ఉంటాయి ఈ సాంగ్ అంటే విప్లవం అంటే మనిషి చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా ప్రజల్లో బతికిస్తారు మా డప్పు వాయిద్యంతో మేము పోయినా పర్వాలేదు మా నినాదం మీద ఉంటుందని చెప్పేసి ఒక గొప్ప నినాదం అండి విప్లవకారులది అటువంటి చాలా ఫీలింగ్స్ నాలో ఉండేవి బట్ నేను వెళ్ళలేకపోయినేమో ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చేసరికి నా నాలో ఉన్న ఫీలింగ్స్ని ఈ క్యారెక్టర్ ద్వారా నేను ఆడియన్స్కి చెప్పదలుచుకున్నాను చెప్పడం జరిగింది సో అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వెంకటరమణ గారికి నేను చాలా 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 రుణపడి ఉంటానండి ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇష్టం విప్లవం అన్న కూడా చిన్నప్పుడు నేను డప్పు వాయిస్తే గవర్నమెంట్ క్యాంటీగా పాటలు పాడేవాడిని అది అప్పుడు రైట్ కరెక్ట్ కూడా అప్పుడు తెలియని వయసు అది సో ఇందులో కూడా ఈ ఆయన ఆయన రాసిన ఒక్కొక్క మాట కూడా జనారణ్యంలో ఉన్న మృగాలకి ఆయన మాట ఒక తోటలా గుచ్చుకుంటుందండి మీరు సినిమా చూసినట్లయితే ఎవరైతే అన్యాయం చేస్తున్నారో ఎవరైతే అన్యాయపూర్వకంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి అందరికీ కూడా తోటాల్లా గుచ్చుకుంటాయి మాటలు ఆ ఈ సినిమా చూసే డైలాగ్స్ వింటే వాళ్ళు తల తీయించుకుంటారు మారే అవకాశం ఉండేటటువంటి తత్వాన్ని కల్పిస్తుంది ఆయన రాసిన మాటలు అలాగే ఇందులో ఉన్న పాటలు ఒక లిరిక్ ఉంటుందండి నెత్తురుతో రాస్తున్న రాజకీయ భారతం అనే ఒక లిరిక్ నేను విని సార్ ఇంత పెద్ద లిరిక్ ఏంటి సార్ ఒక చాలా పెద్ద జీవితాన్ని ఒక చిన్న లిరిక్తో చెప్పారండి అనే ఆ ఫీలింగ్ కలిగించింది నాకు అలాగే జనం అంటే గొర్రెలాయి నిజమే జనం అనేది గొర్రెలు అని చెప్పి చాలామంది అంటుంటారు అది ఏ విషయంలో గొర్రెలు అవుతున్నాం జనాలు మనం కూడా జనాలు ఏ విషయంలో గొర్రెలు అవుతున్నాం అన్నది చాలా స్పష్టంగా చాలా క్లియర్గా ఈ సినిమాలో ఆయన చూపించే విధానం నిజంగా హ్యాట్సాప్ అండి ఎందుకంటే రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమాలు చేసే ప్రొడ్యూసర్స్ చాలామంది ఉంటారు కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ డబ్బులు వస్తాయి ఈ సినిమా వింటే మనకు డబ్బులు వస్తాయని కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి తర్వాత సినిమా చేస్తారు బట్ సినిమా డబ్బులు రాకపోయినా పర్వాలేదు ఒక ముందుగా ఒక స్టెప్ వేద్దాం జనాలకు నిజాన్ని చేపిద్దాం అని చెప్పేసి ఒక నినాదంతో సినిమా తీసినందుకు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్ సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సినిమాను ఆదరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ కటౌట్ ముఖ్యం కాదు కంటెంటే ముఖ్యం అనే కాన్సెప్ట్ వేసి ఈ సినిమా హీరోలతో సంబంధం లేకుండా సీనియర్ నటులైనటువంటి సుమన్ గారిని అజయ్ ఘోష్ గారిని లాంటి పెట్టి దెబ్బా దెబ్బాగా ఉండే ఒక అద్భుతమైన సినిమా తీశారు ఆ సినిమా ఇవాళ రిలీజ్ అయ్యి ఐదో రోజు ఆరో రోజు ఇంకా వన్ వీక్ ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా బాగా రన్ అవుతుంది అంటే ఈ రోజుల్లో ఒక సినిమా ఏడు రోజులు ఆడిందంటే సూపర్ హిట్తో సమానం అండి సక్సెస్ మీటు ఎందుకు పెట్టారంటే మూడు వందల థియేటర్లో సుమారుగా వెంకటరమణ గారు రిలీజ్ చేయడం అంటే సామాన్య విషయం కాదు పదిహేడు తారీఖున తొమ్మిది సినిమాలు రిలీజ్ చేయండి తొమ్మిది సినిమాల్లో మంగళవారం ఫస్ట్ రేంజ్లో ఉంటే సెకండ్ రేంజ్లో ఈ జనం సినిమా ఉంది అంటే ఒక మంచి సినిమాలో వన్ టూలో ఉన్న సినిమా ఈ సినిమా జనం ఈ జనంతో ఆయన ప్రేక్షకులకు ముందుకు వెళ్ళారు వేళ సినిమా రిలీజ్ చేయడం ఆశామాషి కాదు ఈయన సినిమా కష్టపడి తొమ్మిది నెలలు సినిమా తీసి ఎంత కష్టపడ్డారో రిలీజ్ చేయటం కూడా అంత కష్టపడ్డారు కాబట్టి ప్రేక్షకులు మంచి సినిమా వస్తే చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇంకా థియేటర్లో ఉంది ఈ సినిమా చూడండి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి మంచి సినిమా మీరు తీస్తే మీరు చూస్తే ఇంకో మంచి సినిమా తీయటానికి వెంకటరమణ గారు లాంటి వాళ్ళు ముందుకు వస్తారు కానీ మీరు గ్యారంటీగా చూస్తారని ఉద్దేశంతో జనం టూ కూడా ఆయన రెడీ చేశారు అతి త్వరలో ఆ సినిమా కూడా ముందుకు వస్తుంది ఇక మా హీరో సుమన్ గారు సుమన్ గారు అంటే నా దృష్టిలో ఆయన చిన్న సినిమాలకి మెగాస్టార్ అండి ఎందుకంటే సినిమా షూటింగ్ వరకు బాధ్యత అయిపోయింది అనుకుని వెళ్ళిపోయి ఈ రోజుల్లో సినిమా అయిన తర్వాత ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్కి సినిమా రిలీజ్ ఫంక్షన్కి తర్వాత సక్సెస్ మీట్కి కూడా అంత బాధ్యతగా వచ్చే హీరో ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఓన్లీ వన్ స
ఇప్పుడు ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఓ వాల్యూ ఉంటుందండి ఆ వాల్యూ ఉన్నా సరే వాళ్ళు ఇంత కష్టపడి తీసి సినిమా తీశారు మన వంతు సహకారం మనం చేయాలి ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలంటే మనం ఉండాలి అని ఉద్దేశంతో ఇంత బాధ్యతగా వచ్చిన మా హీరో సుమన్ గారు నేను ఆయనతో ఎంత అనుబంధమో మీ అందరికి తెలుసు అన్ని సినిమాలు తీసాను నేను వేళ సక్సెస్ఫుల్గా ఈ స్టేజ్ మీద ఇలా ఉన్నానంటే కారణం నాకు ఓన్లీ సుమన్ గారు అని నేను వంద సార్లు చెప్పి నేను నోట్ ఒకటిసారి ఎందుకంటే మనం ఎవరి వల్ల పైకి వచ్చామో వాళ్ళు మర్చిపోకూడదు ఆ సుమన్ గారు అంటే నాకు అంత ఆరాధ్యం ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామి వేషం వేశారమ్మ కానీ నిజంగా నా దృష్టిలో ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామి నాకు అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి సుమన్ గారి సినిమాలు యాక్ట్ చేయడం అలాగే పార్ట్ టూలో కూడా మళ్ళీ ఆయన ఉండడం అలాగే అజయ్ ఘోష్ గారు వీళ్ళందరూ యాక్ట్ చేయడం వెంకటరమణ గారి కార్యదర్శికి ఆయన అభినందిస్తూ సక్సెస్ఫుల్గా ఇప్పుడు ఆయన చెప్పారు కదా ఎంతో ఎంతో కష్టపడ్డామని నెక్స్ట్ సినిమా నేను భుజం మీద వేసుకుని ఆయనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థియేటర్లో రిలీజ్ చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని ఇప్పుడే మీ అందరి ముందు నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నానండి ఇకపోతే అండి థియేటర్లో ప్రేక్షకులు ఈ మధ్య చిన్న సినిమాలకి ఆదరణ తగ్గిందండి ఎందుకు తగ్గిందంటే రెండు గంటల సేపు థియేటర్లో కూర్చుని ఓపిక తగ్గిపోయిందండి వాళ్ళకి పైగా వారానికి ఏడెనిమిది సినిమాలు రిలీజ్ అవుతుంటే ఏది చూ చూజ్ చేసుకోవాలో వాళ్ళకి తెలియట్లా మూడో విషయం టికెట్ నూట యాభై రూపాయలు రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెట్టి మల్టీప్లస్కి వెళ్ళి సినిమా చూసే పొజిషన్లో చాలామంది తక్కువ ఉన్నారు అందుకని దీని ప్రత్యామ్నాయంగా మనకి ఓటీటీలు వచ్చినాయి ఒక అమెజాన్ కానివ్వండి నెట్ఫ్లిక్స్ కానివ్వండి ఆహా కానివ్వండి అలాగే లోకల్గా ఓర్వసి ఓటీటీ ఉంది మాకు దాంట్లో కూడా మేము సినిమాలు రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఈ ట్రిప్ భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలంటే థియేటర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడే ఓటీటీలు కూడా రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు ఓటీటీ ప్రేక్షకుడు వేరు థియేటర్ ప్రేక్షకుడు వేరు అండి దానికి సంబంధం లేదు అంటే ముందే మనం సైమ్ టెన్స్కి రిలీజ్ చేస్తే అప్పుడు పబ్లిసిటీ కూడా అంత ప్రజల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఓటీటీ కూడా జనం వస్తారు అలాగే ఫైబర్ నెట్ అనే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక అద్భుతమైన గవర్నమెంట్ సంస్థ ఉందండి ఫైబర్ నెట్ అది కూడా టీవీలో సినిమాలు వేస్తున్నారండి అది కూడా టికెట్కే ఫ్రీగా కాదు తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు టికెట్ పెడితే గవర్నమెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసుకుంటుంది ప్రొడ్యూసర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తుంది అది కూడా మనమే దానికి మంచి అట్లా చూస్తున్న సహకరిస్తున్నాం వాళ్ళకి గవర్నమెంట్కి కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఒకేసారి థియేటర్లో ఓటీటీలో ప్లస్ ఫైబర్ నెట్లో అంటే మూడు చోట్ల వేస్తే ఎక్కడ చూసే ప్రేక్షకులు అక్కడ చూస్తాడు దీనికి భాషా భేదం ఇంకో భేదం లేదు సినిమా బాగుంటే ఇంటిలో పాది చూసే సినిమాలు ఉంటాయి కాబట్టి కాబట్టి మనం కంటెంట్ నమ్ముకునే సినిమా తెస్తున్నాం మీకు నమ్మకం ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ సినిమా ఖచ్చితంగా నేను మూడు ప్లాట్ఫామ్లో ఒకేసారి రిలీజ్ చేయడానికి ఆయనకి సపోర్ట్ చేస్తాను మాకు టెక్నికల్గా ఈ విషయాలన్నీ తెలుసు కాబట్టి వెంకటరమణ గారికి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తాం ఎందుకంటే ఆయన కష్టపడి ఇంత కష్టపడి సినిమా తీసి ప్రేక్షకులు ముందు తీసి వస్తే మన వంతు సేవన్ చేయవలసిన మనకు బాధ్యత ఉంది ఎవరో ఫిలిం ఛాంబర్ చేస్తారు ప్రొడ్యూస్ కౌన్సిల్ చేస్తారంటే ఎవరు పనులు వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరో చేయరండి మనం ఎవరో ఒకళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ఒక్కో పని చేయాలి కాబట్టి వెంకటరమణ గారికి మీ ముందు నేను హామీ ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ సినిమాకి మీరు ఎంత కష్టపడి తీసారో అంత కష్టపడి ప్రజల్లోకి వెళ్తుంది కంటెంట్ బాగుంటే వన్ వీక్ రెండు వారం మూడు వారం ఆడుతుంది బాగోకపోతే జనం రిజెక్ట్ చేస్తారు మనం చేయలేం కానీ ముందు ప్రేక్షకులు తీసుకెళ్లే బాధ్యత నిర్మాతగా దర్శకుడిగా మీకు ఉంది ఆ బాధ్యత నేను మీ ద్వారా నిర్వర్తించి చక్కగా సినిమాను రిలీజ్ చేసే మార్గం నేను చూపిస్తాను సినిమా రిలీజ్ చేయడం పెద్ద అనుకున్నంత ఇబ్బంది ఏం కాదు ఎందుకంటే మీ అవసరం థియేటర్ కూడా ఉందండి థియేటర్లో కూడా వారం మించి ఏ సినిమా ఆటలా నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేటప్పుడు ఫ్రెష్గా మళ్ళీ ఏ సినిమా అవుతుందో ఎదురు చూస్తున్నారు వాళ్ళు కాబట్టి మనం థియేటర్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే మూడు పిల్లల అనుబంధం లాంటిది వీళ్ళు లేదు వాళ్ళు లేరు వాళ్ళు లేదు వీళ్ళు లేరు ఖచ్చితంగా థియేటర్ ఒకటి సినిమా కావాలి మనకి థియేటర్ కావాలి కాబట్టి మనం మంచి సర్టెన్ టైంలో మంచి థియేటర్లు మనం చూజ్ చేసుకుంటే సినిమా ఏమాత్రం బాగున్నా కూడా కలెక్షన్స్ బాగుంటాయి కాబట్టి చిన్న సినిమాకి ఇవాళ కంటెంట్ ముఖ్యం ఆ కంటెంట్ ఈ సినిమాలు ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను మనం అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ఈ సినిమాని ఎంకరేజ్ చేద్దాం ఒకసారి చూసి బాగుంటే వంద మంది చెప్పండి బాగోకపోతే వెయ్యి మంది చెప్పండి బాగోలేదండి అంత ధైర్యంగా ఈ సినిమాకి చూడండి డెఫినెట్గా బాగుంటుంది నచ్చుతుంది మీరు తీసే టికెట్ నూట యాభై రూపాయలకి మాత్రం న్యాయం జరుగుద్దని మీ అందరికీ సవినీయంగా తెలుస్తూ వెంకటరమణ గారికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నా థ్యాంక్ యూ మీడియా మిత్రులకి వేదేశ్వర పెద్దలకి అందరికీ నమస్కారం సో నాకు ఫస్ట్ థింగ్ సుమన్ గారి గురించి చెప్పాలి మా చిన్నప్పుడు సుమన్ గారు అంటే మా అందరికీ ఒక రాకుమారుడు కలలు హీరో అనుకునేవాళ్ళం ఆయన సినిమాలకి మేము ఎగబడి చూసేవాళ్ళం ఆయన చూసి చాలామంది కరాటే ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు బ్రూస్లీ బ్రూస్లీని చూసి ఎంతమంది కరాటే నేర్చుకున్నారో తెలియదు కానీ సుమన్ గారిని చూసి భానుచంద్ర గారిని చూసి కరాటే నేర్చుకున్న వాళ్ళు కొన్ని
నిజంగా హ్యాట్స్ అప్ సార్ నిజంగా ఆయనతో ఒకటేనండి ఆయనతో ఒక్కసారి ఆయన ఒక్కసారి ఎవరినైనా నమ్మి ట్రావెల్ చేస్తే ఆయనతో లైఫ్ లాంగ్ ఆయన ట్రావెల్ చేస్తారు అది నేను నేను నేర్చుకున్నాను ఆయన దగ్గర నుంచి తర్వాత మీరు కంచరపాలెం కిషోర్ గారు కిషోర్ గారు అంటే మాకు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది లాక్డౌన్ అంతా ఇద్దరం కలిసి క్యారమ్స్ ఆడుకునే వాళ్ళమే ప్యాక్ ఆడుకునే వాళ్ళమే పాటలు పాడుకునే వాళ్ళమే అప్పుడప్పుడు ఇంకా వేరే కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తారు అంతే కదా సో ఈ లాక్డౌన్లో మన సినిమాలో చేశారు కిషోర్ గారు ఆయనతో పాటు నాకు ట్రావెల్ చేశాను నాకు బాగా అనుభవం చాలా మంచి వ్యక్తి మంచి సింగరు మంచి సింగర్ అంటే మీరు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయనంత మంచి సింగర్ అయినా తర్వాత మీరు మిగతా ఆర్టిస్టులతో నాకు అంత పరిచయం లేదు మేడంని ఇప్పుడే పరిచయం చేస్తున్నాను ఈ సినిమా చాలా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీరు ఎవరైనా చూడకపోతే పీవీఆర్లో ఆడుతుంది తప్పకుండా చూడండి నేను ఇంకొక రెండు వారాలు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది తప్పకుండా చూస్తారని ఆశిస్తున్నాను